Приветствую зрителей моего канала. Так, ну давайте закончим наконец-таки нашу сумочку. Она у нас готова. Так, что мы делаем? Связали, значит, пересчитываем все петелечки, делим пополам, так как у нас с вами а, вот так вот, не цельными кругами было сделано, а как вязали, так и вязали. Значит, вот от этого отсчитываем половину наших петель, ставим маркер. На, делаем одинаково, то есть укладываем. Здесь у нас, что здесь, видите, начало, что, точнее, конец вязания. То есть мы их складываем, и получается у нас вот так сложится все. Вот так красиво. Все будет красиво. Так, половинку отчитали петель, сколько у вас там получится. В моем случае получилось 90 петель по 45. Соответственно, здесь все. Дальше я все-таки решила сделать черную молнию. Значит, у меня будет 26 сантиметров. То есть я себе отмерила 26. Это то, что будет открываться. Надеюсь, что видно. То, что будет открываться. Вот, смотрите, 26 петелек. Вот они. Видно? Видно. 26. Здесь оставила 2 сантиметра. И здесь 2 сантиметра, где буду отрезать. Примерила все, примерила. Вот именно так. Будет видно. Сейчас посмотрим. Значит, вот от маркера, от одного маркера и до второго маркера. У меня получилось 36 петелек. Именно вот получается вот эти 26 сантиметров. Так, поставила маркеры, то есть серединки. И, значит, соответственно, где будет начинаться и заканчиваться у нас наша молния. Ну что, возьмем нитки, берем в цвет нашей нашего вот этого полотна. То есть такой коричневый, светло-коричневый нужно нам будут. Берем иголку. Сейчас будем все пришивать. Прикладываем вот замочек, да, вот откуда будет открываться, да. Вот я аккуратненько прикладываю прям к самой. И у меня остается полтора сантиметра. И я с внутренней стороны начинаю пришивать. Пришиваю я в каждую нашу, вот видите, вот где, под каждую петлю я аккуратненько пришиваю. Аккуратненько приподнимаю. Вот так. каждую петельку надеюсь вам хорошо видно и подтягиваю так аккуратненько аккуратненько так хочу показать вот у меня сделана пометка да где у меня даже у меня буквально на одну петельку она уходит Но ничего страшного я вот закончу здесь и она у меня воткнется как раз точнее не воткнется а вернется сюда в эту сторону Здесь все понятно. Буквально мы прошиваем еще как раз до этой метки и будем уходить вниз. И тут же отрежем молнию. Так, обратите внимание, смотрите, вот видите, я переложила. Значит, мы складываем, проверяем себя. Так, здесь у нас все сложилось. Почему ниточки сейчас не убираю? С одной стороны пойду и в другую сторону пойду. Все, вот так разложили. И то же самое вот отсюда начинаем пришивать. Вот с этой, от этого маркера и до этого маркера. Пришиваем и вот так же уводим вниз наш, нашу молнию. Вот сюда вниз уводим. Вот так вот. Так. Все, аккуратненько приш, пришиваем все. Точно так же, потихонечку, не торопясь. Быстренько показываю маленький секрет. У меня молния раздвижная. То есть у меня здесь все поделено, все отделено. И я аккуратненько все это пришиваю. И это потом уже проверено, девчонки, проверено. Аккуратненько вставляете, когда у вас будет пришито. И мы потом уже я покажу, как я буду здесь закрывать вот это место. Ну, понимаю, что не видно. Я, я все понимаю, конечно. Но вот другой молнии у меня не было. Поэтому, девки, Смотрите, 
девчонки мои любимые, любимые мои подписчики, любимые зрители моего канала. В общем, смотрите, вот у меня выделено, и, соответственно, вот к этому маркеру я начинаю пришивать вот точно так же. И до нашей, нашего последнего маркера, вводя аккуратненько ее туда вовнутрь. Так, кстати, я закрыла. Вот. Тут тоже, как видите, все, все открывается, все прекрасно здесь. Единственное, что впоследствии я вот здесь сделаю маленькую зацепку, чтобы уже у меня не расходилась молния. Сейчас продеваем нашу, наш джут в иголочку. Здесь мы уже вот так вытянули. И что я дальше делаю? Дальше я прохожу, зацепили. И дальше у наших столбиков получается вот эта внешняя да, петелечка. Вот за эти две петельки внутренних. Тут, конечно, придется немножко поковыряться, девочки и мальчики, если смотрите. Но оно того стоит. Так, ладно, сперва одну. Потому что, правда, заковыряемся сейчас. Так, сперва одну и снизу вторую же. <coughs> да, придется подлазить, да, вот так вот. Ну, как вы хотели. Можно, конечно, крючком, но крючком такая же история будет. Тоже нужно будет подлазить. Показываю просто шов, который я только что сделала. Вот, видите? Такой же шов мы будем делать здесь. Только единственное, ну, смотрите, эту за две внутренних петельки мы протянули сюда. И теперь в обратную сторону вот эту петельку и вот эту петельку. Так, видно? Видно. Протянули. Извиняюсь за звуки на заднем фоне. Это у меня коты. Коты, коты. Протянули. Теперь вот эту сюда, с этой стороны. Подтягиваем все. Теперь с этой стороны. И так до самого конца. В конце обязательно нужно будет затянуть. Несколько раз провести туда-обратно, естественно, чтобы все закрепить. И вывести нашу нить в полотно ниже, как следует здесь. Так, показываю вам вот это место, шов. Вот он где у нас. Ну и так продолжаем дальше. Вот у вас нитка с этой стороны вышла. Вот с этой стороны мы будем зацепля... закреплять. Закрепили, подтянули все хорошенько. С этой стороны. И так до самого конца. Надеюсь, было понятно, видно. Ну что, мои хорошие, я закончила сумочку это делать. При... Присоединила вот такие соединительные колечки вот такие то есть сюда осталось только прикре... прикрепить тот ремешок который вы выберете себе я наверное буду его плести все таки вот так то она открывается можете делать подкладку можете не делать подкладку ну, то есть вот вот мои руки вот так вот она никуда не девается как видите, видите она не перекручивается вот такая вот сумочка получилась у нас что с этой стороны что с этой спасибо за то что посмотрели дождались наконец-таки вторую часть спасибо за лайки за комментарии Жду вас в следующем видео. Всем пока-пока.